Merci beaucoup, Madame la Présidente. Yassas, à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, c'est de nouveau un grand honneur pour moi et pour tous les membres de la Commission pour établir la vérité sur la dette grecque de prendre la parole devant vous et de présenter ou de compléter ce que la présidente du Parlement vient de résumer en ce qui concerne les travaux menés par la Commission. C'est bien sûr un honneur aussi d'avoir participé à cette séance en présence du Premier ministre et des ministres et vice-ministres du gouvernement hellénique et des différents membres de Parlement qui, de par le monde, ont décidé de déléguer euh, des élus pour participer à cette séance historique. Alors je voudrais vous présenter de manière euh, simple comment nous avons procédé. Il s'agissait d'analyser de, de manière tout à fait rigoureuse, comme le demandait l'acte officiel d'institution du comité, d'analyser le processus d'endettement de la Grèce depuis les années 1980 jusqu'à 2015 en donnant la priorité à la période 2010-2015. Et vous entendrez au cours de ces deux journées une analyse de l'évolution de la dette sur la période des années 1980 à 2008-2009 et puis ce qui constitue la partie principale de ce rapport préliminaire, la période 2009-2010 à 2015. On s'est posé la question suivante quand il s'est agi d'analyser cette période. C'est quel diagnostic porter sur la crise et sur les conditions dans lesquelles le mémorandum a été signé en mai 2010 Et quel analyse faire des remèdes, des solutions apportées à partir de 2010. Comme vous savez, pour traiter un problème, pour traiter une maladie, pour résoudre une crise, il faut porter un bon diagnostic. Et donc on a analysé le diagnostic présenté par les différents principaux protagonistes. Et quel est le diagnostic qui a été présenté à l'opinion publique internationale et aux organes dirigeants, notamment celui du Fonds monétaire international, mais aussi au gouvernement grec ou à la Banque centrale européenne ou à la Commission européenne, quel a été le diagnostic présenté donc à l'époque Il était le suivant. La Grèce était dans une situation insoutenable, disait-on, du point de vue du déficit public et du montant de la dette à rembourser. Le problème était, selon l'explication officielle, du côté des finances publiques et de la manière de résoudre le problème du déficit public. Nous avons compris en analysant rigoureusement la situation que cette explication et ce diagnostic ne correspond pas à la réalité. Le problème fondamental n'était pas un problème de dette publique, mais un problème de, cré... de création d'une bulle spéculative de crédit privé octroyé par quelques grandes banques européennes, principalement françaises et allemandes, et par les banques privées grecques. Entre 2001 et 2009, les prêts aux ménages ont été multipliés par 7. Les prêts des créanciers privés aux ménages ont été multipliés par 7. Les prêts aux entreprises ont été multipliés par 4. Tandis que les prêts des banques privées au pouvoir public en Grèce ont augmenté de 20%. Ce qui a le plus augmenté, c'est donc la dette privée. Et le problème que rencontrait la Grèce en 2008-2009 était très semblable, 
contrairement à ce qu'on a dit, à ce qui s'est passé aux États-Unis entre 2002 et 2007 et a provoqué la crise bancaire qu'on connaît, était très semblable à la situation de l'Irlande où a éclaté la crise bancaire en septembre 2008 avec la situation qu'on connaît, était quelque part encore plus semblable à la situation de l'Espagne, pays qui avait reçu, comme la Grèce, de très importants montants de capitaux financiers prêtés, dans le cas de l'Espagne, surtout par des organismes financiers privés allemands, et dans le cas de la Grèce, surtout par des organismes financiers privés français et allemands. Nous ne parlons pas de centaines de banques, nous parlons de trois grandes banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, qui d'ailleurs avaient acquis en Grèce des, des banques, des filiales, comme dans le cas de Crédit Agricole, l'achat de Emporiki, qui avait été privatisé en 2006, de quelques banques allemandes et de banques grecques qui étaient aussi elles-mêmes, qui connaissaient elles-mêmes un niveau de concentration très important. Il y a eu volonté au cours des années 2000 de développer à fond le crédit privé, l'endettement des ménages et des entreprises, avec de l'argent facile. Et le problème est survenu en 2008, en Grèce comme ailleurs, quand les gouvernements soutenus par la Commission européenne, ce qui s'était fait, fait aussi aux États-Unis, ont décidé d'injecter des capitaux dans les banques privées et d'octroyer des garanties pour des montants très importants. Vous savez qu'en Europe, ça a représenté les injections de capitaux et les garanties octroyées plus de 4 000 milliards. À la fin 2008, le gouvernement Caramanlis octroie un plan d'aide de 28 milliards aux banques grecques, dont 3 milliards et demi en injection de capitaux qui ont été réalisés sur un montant de 5 milliards prévu. Quelle a été la conséquence de ça Ça a été l'augmentation des taux d'intérêt payés par la Grèce début 2009 parce que les prêteurs au pouvoir public grec ont considéré que la Grèce, prenant la responsabilité pour la dette des banques grecques, comme l'avaient fait les autres gouvernements, prenait de tels risques qu'il fallait augmenter le spread, le taux d'intérêt réel, le rendement réel payé par la Grèce. C'est ce qui s'est passé début 2009. On était dans une situation en 2009-2010, en réalité, où les banques grecques étaient dans une situation critique et où les grandes banques étrangères qui avaient prêté à ces grandes, à ces grandes banques grecques étaient elles-mêmes dans une situation critique et où les banques des États-Unis qui étaient très imbriquées avec les banques d'Europe occidentale, notamment les Allemandes et les Françaises, pouvaient avoir un effet en retour d'une nouvelle crise bancaire en Grèce et son effet de contagion. Le diagnostic fondamental de la Commission, c'est de dire que c'était le problème principal. Mais comme vous le savez, il n'était pas possible pour les gouvernements européens, ou pour la Commission européenne, ou pour la Banque centrale européenne, ou pour le FMI fin 2009, début 2010, de dire encore aux citoyens grecs et aux citoyens européens qu'il fallait sauver les banques privées. Ce n'était pas possible. Un mouvement de prise de conscience s'était développé. Et il a été décidé de dramatiser dès lors la situation des finances publiques grecques. Bien sûr, la dette publique grecque était élevée. Bien sûr, il fallait réduire une partie et annuler une partie de cette dette. Il aurait fallu une restructuration de la dette publique grecque. Mais la dramatisation a visé, d'ailleurs en recourant à la falsification des statistiques, ce qui fait l'objet d'une procédure pénale en cours aujourd'hui en Grèce, grâce à la falsification des statistiques, on a dramatisé le déficit fiscal public grec. 
carrément lisse, le 2 octobre, deux jours avant les élections, avant de perdre les élections, avait annoncé un déficit de 6%. Et finalement, Papa Andriou, en mars 2010, annonce un déficit de 13,5% ou de 14%. Ce qui donne l'argument qu'il fallait au Fonds monétaire international, à la Banque centrale européenne, à la Commission européenne, aux autorités grecques, pour dire « il faut un plan d'aide à la Grèce, il faut de l'argent pour la Grèce ». Sauver la Grèce. Et on a assisté à une campagne en Europe pour dire 14 gouvernements de la zone euro font preuve de solidarité avec les citoyens grecs et vont prêter de l'argent à la Grèce pour que les salaires et pour que les retraites des Grecs puissent être payés par le gouvernement grec et pour éviter qu'un défaut grec ne provoque un effet de contagion sur les marchés financiers. Et donc on a créé l'idée que le problème n'était pas la dette privée, que le problème n'était pas celui d'une crise bancaire, mais que le problème était celui des dettes souveraines. Excellent prétexte pour ensuite mener des politiques d'austérité brutale en Grèce et ailleurs. Ce qu'il faut retenir de, ce, de cette première partie de ce que je viens de dire, c'est que contrairement à l'idée qu'on a dictée via les médias dans la tête de l'opinion publique et qu'on retrouve dans des documents officiels, il n'y a pas de véritable exception grecque. L'exception grecque, elle vient après. Le traitement auquel la Grèce a été soumise par les créanciers qui est un traitement exceptionnel, à savoir des prêts octroyés à des conditions extrêmement dures, définis dans le détail dans des mémorandums successifs, passés en revue tous les trois mois par des commissions de révision de la Commission européenne et du Fonds monétaire international, qui exigeaient jour après jour le changement des lois grecques, la réduction de 25% du salaire minimum légal pour les personnes âgées de plus de 25 ans, de 32% de réduction du salaire minimum légal pour les personnes âgées de moins de 25 ans, la suppression des 13e et 14e mois pour les salariés du secteur public et privé et pour les retraités, la fermeture d'hôpitaux, tout ça codifié dans des mesures précisé par les créanciers. Et ça, c'est un deuxième point extrêmement important. Nous n'avons pas affaire à une situation dans laquelle des créanciers se réunissent pour amener de l'argent à des autorités publiques qui en font grosso modo ce qu'elles veulent. Nous avons affaire à une situation où des prêts sont octroyés à des conditions très précises et où les déboursements sont suspendus si les mesures dictées par les créanciers ne sont pas appliquées. L'opinion publique internationale le voit depuis quatre mois. La Grèce a remboursé depuis janvier 7 milliards, et il n'y a pas un euro qui a été déboursé par les créanciers, parce que les créanciers considèrent que les mesures prises par la Grèce ne rendent compte pas les exigences des créanciers. Nous avons la démonstration sous les yeux. L'opinion publique internationale peut constater tous les jours que les créanciers disent aux autorités grecques ce qu'elles peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Et bien sûr, nous avons pour le moment la résistance des autorités grecques actuelles qui se sont engagées devant leurs citoyens, qui leur ont donné ce mandat de rompre avec la soumission, de rompre avec l'austérité. Le fait que les mesures très pré... des mesures très précises sont dictées par des processus non démocratiques. J'étais ici en mai de l'année passée, je suis venu depuis 2006, maintenant une quinzaine de fois en Grèce, et je me souviens très bien de cette loi omnibus de 800 pages que les parlementaires ont dû adopter en 24 heures ici 
avec les commissaires européens disant si ce n'est pas adopté dans les 24 heures, il n'y aura pas de déboursement deux jours plus tard. Donc des lois adoptées à la hussarde, sous le chantage des créanciers. Revenons maintenant à 2010. Se met en place la Troïka et lancé le mémorandum. Nous avons des documents fournis par le Parlement, parce que une procédure pénale était ouverte ici au sein du Parlement. Nous avons des documents secrets du Fonds monétaire international. Notamment ce document datant du 25 mars 2010 et qui était communiqué au Parlement par M. Roumeliotis. C'est un document donc du 25 mars 2010 qui, en deux pages, dit clairement ce qui va se passer, à savoir qu'on va couper dans les salaires, qu'on va couper dans les retraites, qu'on va réduire les dépenses d'une manière telle que ça va provoquer une chute du produit intérieur brut, que ça va faire augmenter la dette en la portant à 150% du produit intérieur brut en 2013, ce qui est dit par ailleurs un peu plus tard dans le stand-by agreement entre le FMI et, et la Grèce. Mais on a une chose évidente avec ces documents. Le Fonds monétaire international savait parfaitement que les mesures qu'il dictait allaient avoir un coût social terrible et un coût économique terrible. Comment le Fonds monétaire international, qui selon ses statuts ne peut prêter à un État membre que si en prêtant à l'État membre la dette devient soutenable, comment le FMI, sachant lui-même dans un document que les politiques qu'il allait provoquer, les conditions qu'il allait fixer, allaient entraîner une aggravation très importante de la dette publique, comment a-t-il pu voter la décision du prêt à la Grèce le 9 mai 2010 En faisant un véritable coup interne, les membres de la direction du FMI, on leur a soumis, la direction du FMI, un document qui changeait les règles et qui disait, de manière exceptionnelle, le FMI peut prêter de l'argent à un État membre si le fait de ne pas lui prêter peut provoquer une contagion, un spillover sur les marchés financiers. Mais c'était un coup, parce que ça n'a pas été présenté à la Réunion de manière explicite. C'est parce qu'une dizaine de directeurs exécutifs du Fonds monétaire international sur les 24 directeurs exécutifs ont protesté en disant « on ne respecte pas les règles », qu'on leur a dit « vous avez mal regardé le texte ». Dans le texte, il y a un changement. Et le texte que vous allez voter confirme ce changement. Et donc on a fait voter aux dirigeants du FMI, qui ne le souhaitaient pas, à la fois un changement de règles et le prêt à la Grèce, pour 32 fois son quota. On a ces directeurs exécutifs qui protestaient, notamment, c'est connu publiquement, le directeur exécutif suisse, le directeur exécutif brésilien Pablo Noguera Batista. Ils ont dit, vous savez très bien que ce plan du FMI vise à sauver les banques privées, françaises, allemandes et aussi grecques. Ils l'ont déclaré. Quelle a été la réponse des directeurs exécutifs hollandais, allemands et français, nous avons le compte-rendu officiel du Fonds monétaire international, nous avons le compte-rendu officiel, un compte-rendu partiel avait été publié par le Wall Street Journal en octobre 2013 et était connu ici en Grèce, mais c'était un compte-rendu partiel. Nous avons le compte-rendu officiel complet, qui dit quoi Que les directeurs exécutifs hollandais, français et allemands pour convaincre leurs collègues, on dit la chose suivante. Les banques françaises, allemandes et hollandaises ne vendront pas de titres grecs dans les deux ans qui viennent. Tout le monde sait maintenant que les banques françaises, allemandes et hollandaises 
ont vendu des titres grecs, malgré cette affirmation mensongère faite devant la direction du Fonds monétaire international. Et nous avons donc le document qui étaye cela. On a donc menti à la direction du FMI pour que le FMI accepte de faire partie de la Troïka. Nous avons appris aussi par Panagiotis Rumeliotis, qui a témoigné devant notre comité lundi, et c'est une séance publique, que exactement au même moment, Jean-Claude Trichet, ban, président de la Banque Centrale Européenne, ça a été déclaré, ce sera dans les minutes officielles de la réunion tenue dans cette salle-ci le lundi 15, Panagiotis Rumeliotis dit que Jean-Claude Trichet menaçait la Grèce de couper les liquidités de, que donnait la Banque Centrale Européenne aux banques grecques. Ça vous rappelle peut-être quelque chose Exactement le même chantage que celui exercé aujourd'hui par Mario Draghi sur la Grèce pour faire plier le gouvernement d'Alexis Tsipras. La menace de couper les liquidités aux banques grecques, elle a déjà été utilisée selon M. Roumeliotis en mars 2010, avril 2010, afin que la Grèce ne demande pas une restructuration de la dette. Afin donc qu'on mette en place un mémorandum avec un prêt de 110 milliards sans restructuration de la dette. Pourquoi Ça, tout le monde le sait maintenant. Parce qu'il fallait que les banques françaises et allemandes, hollandaises et autres, puissent revendre sur le marché secondaire les titres qu'elles ne voulaient plus à d'autres, notamment aux banques chypriotes, à qui on a menti, et qui ont été très mal avisés et qui l'ont payé ensuite très cher, c'est-à-dire les contribuables chypriotes. Mais on a laissé aux banques grecques aussi le temps de se dégager. Elles ont vendu pour la moitié des titres grecs qu'elles avaient. Elles avaient pour 43 milliards de titres grecs et deux ans plus tard, il leur en restait pour 20 milliards. Donc, ces grandes banques qui étaient en contact direct pour les banques grecques avec Georges Papandreou et son gouvernement et avec son ministre, M. Papa Constantino, euh, pardon, et euh, d'autre part, les autorités européennes, Jean-Claude Trichet qui vient du milieu de la banque française, Dominique Strauss-Kahn qui espérait devenir président français, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, ces différentes personnes en lien direct avec des, les milieux bancaires privés qui sont extrêmement puissants et qui exercent aussi en contrôle largement des médias qui dominent l'information, ont, je dirais, réalisé une collusion d'action, une action organisée de manière à contraindre la Grèce à accepter le mémorandum à contraindre le Parlement grec, parce qu'il y a eu complicité du gouvernement grec. Donc ça, c'est l'histoire, je dirais, du mémorandum. Comme on va l'indiquer tout à l'heure, et je ne serai pas plus long ce, sur ce point, les, il y a des signes tout à fait clairs d'irrégularité, d'illégalité, d'illégitimité, dans les processus suivis. Et Yorgos Kassimatis, qui est ici présent, expliquera, bien sûr, et, et Yorgos Kadrugalos pourrait aussi, bien sûr, l'expliquer mieux que moi, que la constitution grecque et les lois du peuple grec ont été violées en mai 2010 et par après, au moment de la signature des différents mémorandums. Un mot encore sur la restructuration de la dette. 2012. De nouveau, on présente à l'opinion publique internationale un discours qui est tout à fait faux. On nous dit, pour la première fois, des banques privées vont participer à l'effort d'une restructuration de dette et ce n'est pas les contribuables qui vont payer. Ce sont les banques. Et on va appliquer une réduction forte sur les titres grecs. Comme je vous l'ai dit, les plus grandes banques c'était déjà tiré d'affaires et c'était 
des nouveaux venus qui avaient acheté des titres grecs qui ont subi la décote. Entre temps, pour respecter le film des événements, la Banque Centrale Européenne avait acheté des titres grecs en 2011 et a refusé, elle, de participer à la restructuration de 2012, comme vous vous en souviendrez. Or, c'est très important de dire à l'opinion publique que l'argent que la Banque Centrale Européenne va réclamer en juillet et en août à la Grèce, les milliards que la Grèce doit lui rembourser, 6 à 7 milliards, ce sont des titres de 2011 achetés par la Banque Centrale Européenne avec une décote sur le marché secondaire dont la Banque Centrale Européenne demande le remboursement à 100% à la Grèce en juillet et août. Des titres qui ont été soumis à la restructuration de 2012, sauf pour la Banque Centrale Européenne, puisqu'elle a décidé de ne pas participer. La Banque Européenne qui demande au peuple grec de nouveaux efforts, la Banque Centrale Européenne, profite d'une manière odieuse, abusive de sa situation et exerce de nouveau un chantage sur les autorités grecques. Par contre, en 2012, qui est-ce qui a payé véritablement Qui est-ce qui a fait les frais de la restructuration Les fonds de sécurité sociale, les fonds de pension, comme Dimitri Stratoulis et d'autres peuvent le dire très clairement, les fonds de pension grecs ont subi une perte de quasi, voire plus de 50% de leur valeur. Le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne qui exigent aujourd'hui de la Grèce d'encore porter atteinte aux retraités, soi-disant parce que la situation financière du système de sécurité sociale et les finances publiques grecques ne permettent pas de soutenir les efforts, c'est ces mêmes créanciers qui ont créé cette situation en diminuant les actifs des fonds de pension et du système de retraite et en faisant une discrimination de nouveau odieuse. Les créanciers privés ont eu droit à un sweetener de 30 milliards et d'autres formules leur permettant d'atténuer la perte. Et de toute façon, ces créanciers publics, ces créanciers privés, pardon, avaient acheté volontairement des titres en savant les connaissant les risques qu'ils prenaient. Par contre, les travailleurs licenciés d'Olympic Airways, qui avaient reçu des titres grecs en compensation de leur licenciement, et les fonds de pension grecs qui avaient été obligés d'acheter des titres grecs contre leur volonté, eux, ont dû faire entièrement les frais de la restructuration. Donc il y a une politique totalement discriminatoire qui a provoqué une injustice évidente et qui a des effets sur le long terme. Les difficultés du système de retraite provoquées bien sûr par cette réduction des actifs mais aussi par d'autres mesures, c'est-à-dire la réduction des retraites, la réduction des revenus de cotisation payés par les employeurs alimentant les retraites, vu la crise provoquée par les politiques dictées par les créanciers. Ça fait de ce deuxième mémorandum aussi, ça nous fait dire qu'il y a des signes évidents d'illégitimité, d'irrégularité, d'illégalité, voire de caractère odieux. On pourrait aussi dire, mais là, je le fais de manière absolument télégraphique parce que ça va être développé, que seulement 10% des montants annoncés comme ayant été prêtés à la Grèce sont arrivés dans la trésorerie grecque. L'essentiel des montants annoncés sont repartis immédiatement, s'ils sont arrivés, car nous n'avons pas encore la preuve sur quel compte ils sont arrivés. Nous avons demandé, avec la présidente du Parlement, en tant que commission, à M. Stournaras, directeur actuel de la Banque centrale, de nous fournir les informations sur les mouvements financiers entre le compte, les comptes de la Grèce à la Banque centrale et la Banque centrale européenne. 
Et M. Stournaras nous a répondu il y a 15 jours qu'il refusait de nous communiquer ces informations parce qu'elles sont couvertes par le secret bancaire. Comme si les mouvements financiers entre deux institutions publiques étaient couvertes par le secret bancaire comme le sont les données privées de détenteurs de comptes. Nous attendons toujours les informations. Parce que comme Maria Lucia Fattorelli va l'indiquer dans son rapport, il est bien possible que la majeure partie des fonds annoncés ne sont jamais arrivés en Grèce. Ils n'ont même pas eu le temps de repartir, ils ne sont pas véritablement arrivés en Grèce. Parce qu'il y a surtout une opération d'échange de titres et elle vous expliquera ça mieux que moi. Il faut dire aussi qu'une bonne partie, et vous le savez, mais il faut le dire à l'opinion publique et aux créanciers, une bonne partie des montants prêtés sont allés dans la recapitalisation bancaire. Alors qu'on avait dit, on ne sauvera plus les banques avec de l'argent public, on a mis 45 milliards dans les banques privées, qui en ont profité pour acheter sept autres banques. Et le degré de concentration bancaire a augmenté en Grèce. Mais la situation du secteur bancaire grec reste inquiétante. Et la BCE utilise toujours le chantage de la suppression éventuelle des liquidités. Il faut ajouter, pour terminer, Taiped. Le mémorandum a prévu ces fameuses privatisations. Et nous avons des cas emblématiques. Ce fameux cas où 28 bâtiments publics ont été privatisés, pour une bouchée de pain, l'argent est allé sur un compte contrôlé par les créanciers et donc le produit de la privatisation est reparti vers les créanciers et pas dans les caisses de l'État. Par contre, dans le contrat de vente de ces bâtiments, il y avait un accord de leasing et l'État grec maintenant paye un loyer pour ces bâtiments. Et au bout du compte, l'État grec aura payé au moins trois fois d'ici quelques années aux nouveaux propriétaires privés de ces bâtiments publics le montant qu'il a reçu pour la privatisation. C'est-à-dire que la privatisation est un véritable outil, nous le savions déjà, mais là c'est un exemple très clair de destruction des biens de la nation, des biens qui doivent servir l'intérêt général. Les privatisations ne servent pas à assainir les finances publiques. Elles servent quelque part à remplir les poches de l'intérêt particulier de quelques-uns. Ce qui est un signe très clair d'illégitimité. J'en ai fini avec mon introduction. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis persuadé qu'au cours de ces deux journées, nous allons tous apprendre beaucoup d'éléments qui vont donner des arguments au gouvernement grec, au Parlement grec, qui vont donner des arguments à tous les journalistes sincères qui veulent réellement informer l'opinion publique pour faire la vérité sur la tête grecque, comme c'est l'objet de ce comité. Encore merci beaucoup pour votre attention et merci pour m'avoir donné cette tâche.